अपना है दिल ये आज का दुनिया से जाके बोल दो बोल दो ऐसे जागो रे साथियों दुनिया की आंखें खोल दो खोल दो लहरा दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम First of all, uh, Honorable Bikanji Bhagwat has retired as Army Captain. He is personally presenting of Army uh, Army Men Federation President of uh, Ahmednagar Wing. So, we have a great respect for you. Because of you, our countrymen are safe and can have a good sleep. While you spending a sleepless night on the border for us. Thank you for that. Now, I request now sir to present a bucket as token of love from ourselves. So only dream to fly it's a high on a air but when you fly you fly with a high eye you protect the sky that has a no limit and for you to there is a no limit your courage is very good thank you for that you keep us safe under the blue sky also thank you for that i request now sir to present a bouquet for then a token of love from us <laughs> Who 
fought for our freedom. The Constitution of India, which was adopted on 26 January 1950, is a document that lays down the fundamental principles and laws of our nation. It defines the rights and duties of citizens and establishes the framework of our democracy. The Constitution also guaranteed equality, justice and freedom for all. As we celebrate the day, it is important for to us to remember the sacrifice of our freedom fighter, the struggle against British rules for many years and their effects fin finally led to the Indian independence in 1947. However, their work was not done as we as they continue to fight from the constitution and will ensure the right and freedom, freedom to the citizens. Mahatma Gandhi, Jawala, Nehru, Sardar, Vallabh Bhai Patel, B.R. Ambedkar and many others worked tirelessly to defect to draft a constitution that would be fair and just for all. They faced many challenges but they never gave up and it is a thanks to pre pre that we have to constitution that we have today. As we celebrate this day, it is also important for us to remember the importance of protecting and preserving the constitution. It is our duty as citizens to uphold the principles and values laid down in the constitution and to work towards building a stronger and more prosperous nation. We must work towards creating a society that is inclusive and equal, where everyone has the opportunity to succeed and reach their full potential. We must strive to prom promote peace, harmony and fr fraternity among all communities and to build a nation that is united and strong. In last, I would like, I will thanks to all the importance of the constitution in sharpening our nation. It is a document that defines uh, our right and responsibility and it is our duty as a citizens to hold the principles and value. Let us celebrate this day by community ourselves to build a strong and more prosperous India. Thank you. The guest, founder of the company and my dear countryman. My greetings to all of you. As you all of you know, we are here gathered for the auspicious ceremony of 74th Republic Day. Friends, our freedom fighters fought battle against Britishers and many freedom fighters are sacrificed their life for the nation. First of all, I salute to these freedom fighters and after in, uh, after in 15 August 1947, we get independence. After independence, there was need of the uh, our policies and our laws to conduct the good nation. After condu for conduct the good nation, uh, uh, Dr. Baba Sahib Ambedkar and his uh, team take the uh, took the responsibility of uh, making the constitution, and they work hard tirelessly up to two years, 11 months, and 17 days. After uh, they in this time period, they study the different uh, constitutions of the countries and uh, also the administration of Chhatrapati Shivaji Maharaj. And they held lot of meetings uh, there on constitution. And in last meeting of the constitution, they read the preamble of the our India. And they say that India is the state of sovereign and so social and Republic of the secular nation means India is not run by the any external power. We have our own democracy and our own uh, our own parliament, and uh, India is the uh, India will provide equal justice uh, to in social, economic, and political sphere, and India will provide the ex uh, liberty of expression thoughts, beliefs, faith and worship and India will provide uh, equal opportunity in opportunity and status and promote all peoples to uh, promote all peoples to uh, assure them and fraternity assure the dignity of people and unity and integrity of the people. In constitutional assembly the our uh, constitution get uh, adopted in 26 November 1949 and after that uh, get into force in 26 January uh, 1950 and then we uh, celebrate the Republic Day on every uh, 26 January. <coughs> my greetings uh, again thank you for uh, listening me calmly 
and happy republic day to all of you thank you good morning everyone adarniya guest captain and lieutenant pratamta khup short notice varti tumhi amchi request accept karun ithe alat tyabaddal tumche khup aabhari ahot bap kampa tumcha jivanacha parichay amcha mulanna aikun ghyala nakki savdel ani tyachi te aturtene vaat bagat ahe mala kahi program asle mule mi achanak mic ghevun boltoy nimonla ani paregaon madhe mala jaun address karaycha ahe तो क्या निमित्ता ने तिथे जाने ही गरजे चाहे तन्नी मला एस अ गेस्ट बोला वाला है मनु मैं अचानक माइक घेतला अनि मतलब बोला वो करने मला तिकड़न फोन ही तय सो ऑन दिस रिपब्लिक डे मला एक गोष्ट मुझे पहले अंदर तर आतुन थोड़ा सा भर भरुन आला कि आपले मूल्य पुड़े यों इंग्लिश मधे बोलता ही एक परवानी सा है अनि ती आपन बाप कंपनी चा माध्यम तुन साध्य करतो है ही खरच एक अभिमान ची गोष्टा है अनि मलास वाट तक की पुड़े जाऊँ अतदर शुरुआत है अपन फक्त तीन चार महीने थे आहोत पुड़े जाऊँ मी मी सॉरी मी मराठी ऐसा साड़ी सालू केला कि मलास वाट ला सगान ना आपला भावना पोस ले पाई जे अनि असे नहीं कि माला इंग्लिश ये तो नहीं ये तो पर माला ऐसा वाट तक कि ही रिवॉल्यूशन असत सराहिले पाई जे माला ऐसा वाट तक कि आपले कड़े असले ले सिक्योरिटी टीम किचन टीम ते सुद्धा पुड़े यों इंग्लिश में दे एक दिवस भाषण करतील आशी माला आशा है अनि तेज तर आपले लाइथे घड़ो ना नहीं सें सो आता मी नेम ही शायद अस्तने कि वह कुठे ही जलो तोर लाहान मूल आपले टीचर्स तन आशा प्रकारे स्पीच दायला प्रिपेयर करता कि एकादा लोकमान्य ट्रकाम बदल बोलतो एकादा महात्मा गांधीन बर बदल बोलतो एकादा पंडित नेहरू बदल बोलतो सो ये भाषण मला नेम इस बोरिंग वाटा जे कारण काय अपन तैस तैस एकादा म करंट सिचुएशन बदल बोले या आइडियाज बदल बोले या पुड़े आपले लाजे फ्यूचर प्लान्स है तो अच्छा बदल बोले या विजन्स बदल बोले या इतिहास अपन सगाई नहीं शिकला है अपन अता बारहवीं नंतर जब पुड़चा स्टेप ला आलोत सो बारहवीं परिणत अपन सांगले प्रकार इतिहास रटला है तचे एग्जाम्स दिले लाय तुम्हारे प्लैन्स तुम्हार आइडिया लोकम पर्यत अशा प्रोग्राम मधुन कड़ा पाजे तेजा स्वतः अशा प्रकार प्रिपेर करा आई होप एवरी वन अंडरस्टैंड्स द ट्रू मीनिंग ऑफ दिस रिपब्लिक डे डू यू सो तुम्हारा सगैंक महत है कि आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखल एक देश कसा चालवायता ये ऐसे एक बुक जला अपन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो तो एक एक व्यक्ति ली तो अनि तेजनुसार पूर्ण देश ते ही पंचत साधारण ता पंचतर वर्षा पूर्वी तेजसो प्लानिंग करना तेजसो एक्सेक्यूशन करना है कितनी आवगढ़ गोष्ट होती अनि ती एक मानुस कर तो ते फक्त शिक्षण अच्छा जोरा वर अनि आपन ही तोस पॉइंट इते कैच क अनि माज़ा गोल ते ही होता, अम्म जा सगाई मैनेजमेंट से गोल ते आए, तो जब मुझे तुम्हाला राइट एजुकेशन देना चाहिए, रिस्पांसिबिलिटी अम्म जा असेल, तो जब राइट एजुकेशन कराए चाहिए जवाब दारी, तुम्हारे सगाई चाहिए आए, तो जब मुझे या मिशन में दे सामील हुआ, रिपब्लिक डे सा, त्या प्रजा देश चालवने से होता अपन अपने कॉन्स्टिट्यूशन इतने स्वतः घड़वाए जाए अपने उधार न तो इतने स्पष्ट कराए जाए अन्य लोग खाना दाखून दे जाए अन्य ते तुम जाता था है यू आर द फर्स्ट बैच ऑफ बाप कंपनी राइट सो तुम ही ते दाखून दे जाए कि अपन अपने कॉन्स्टिट्यूशन इतने लेना रहे इतन पुढ़े एजुकेशन सिस्टम कशी चालेल क्यों कशी असली पाई जे तसे अपन एक जीवन तो उधार नहीं थे ऊपर केले you have to make sure that that is being successful in next three years. So again, I I want to cut down my speech, but uh, what I would like to tell you is, enjoy this day. 
decide because we are in the right phase that our exams are approaching we are now changing our strategies jase tumhala sangitle ki 2023 madhe bap company che don project pahila tar apla bap experience center jacha baddal bolayla aaj mi nimon madhe jato hai ani dusra jo apla aro jacha madhe lokan paryanta ghara ghara shuddha pani pochavne cha kaam bap company karnar ahe he doni hi project आपले गेम चेंजर असणार आहेत याचा आम्हाला कॉन्फिडन्स आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही सगळे पार्ट्स असणार आहात टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री वुड बी एन इयर ऑफ बाप कंपनी आपण जगाला दाखवून देणार आहोत की आपण जर ठरवलं तर खेड्यांचा खऱ्या अर्थाने विकास आणि एम्पॉवरमेंट आपण करू शकतो आणि हे मिशन एक वर्षापूर्वी दीपक सर आणि मी आम्ही दोघांनी इथे प्लॅन केलं आणि त्याच्यानंतर आपल्यासोबत आता दोनशे पन्नास लोकं जोडलेले आहेत त्याच्यामुळे मला माहिती आहे की हे पाचशे हात कुठलंही मिशन सक्सेसफुल करण्यासाठी इथे तयार असणार सो गेअर अप तुमच्यातली एनर्जी तुमच्यातला स्पार्क तुमच्यातली एनर्जी ही सगळी त्या मिशनमध्ये ओतून द्या आणि दाखवून द्या जगाला की आपण खर खरोखर शेत शेतकऱ्यांचा आणि ग्रामीण भागाचा विकास करू शकतो आणि त्याला ते दाखवून देण्यासाठी फक्त एक वर्ष आपल्याला लागणार आहे सो I wish you all the best and I wish that we will make this happen together. Again, wish you all happy and uh, happy Republic Day. Thank you so much. A uh, dance team to come on stage and perform a group dance.
सर्वप्रथम मी इथे आलेले पाहुणे कॅप्टन बिकवाजी भागवत फ्लाईंग ऑफिसर खिल्लारी सर यांचं बाप मॅनेजमेंट आणि बाप परिवाराच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो आज आपल्या सर्वांना माहीतच आहे आपण आपला चौऱ्याहत्तरावा प्रजासत्ताक दिन म्हणजेच रिपब्लिक डे साजरा करत आहोत सर मला सांगण्याचा आनंद वाटतो की आपल्या बाजूला जे आसामी बसलेली आहे मेजर गोरक्षनाथ विश्वनाथ घुगे हे बाप कंपनी सिक्युरिटीचे चीफ आहेत आणि संरक्षण दलातील एक व्यक्ती बाप कंपनीची सिक्युरिटीची जिम्मेदारी निभवतोय याचा आम्हाला सर्वार्थाने अभिमान आहे मंडळी आपल्याकडे जे प्रमुख म्हणतो आपण सगळेजण परिचित आहात कारगिल युद्धाबद्दल आज हे दोन्ही जवान दोन्ही भारताचे वीर जे आपल्याला आज प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत हे आपलं अवभाग्य आहे की या दोन्ही वीरांनी कारगिल युद्धामध्ये प्रत्यक्ष त्यांचा सहभाग होता ते त्यांचं मनोगत आपल्यासमोर व्यक्त करतीलच त्या अगोदर मी थोडं तुम्हाला सांगतो प्रजासत्ताक दिन मंडळी प्रजासत्ताक दिन हा आपल्या सर्वांचाच लहानपणापासून आवडचा विषय आहे त्याचं प्रमुख कारण काय हे तुम्हालाही माहिती आहे मलाही माहिती आहे सुट्टी खरं की नाही राष्ट्रीय सणांमध्ये तीन सण असे आहेत की जे आपण खऱ्या अर्थाने एन्जॉय करतो ते त्याचं महत्व फार माहिती आहे म्हणून नाही तर त्या तीन दिवसात आपल्याला हंड्रेड पर्सेंट सुट्टी असते म्हणून आजचा एक दिवस सव्वीस जानेवारी सेकंड डे इज फिफ्टीन ऑगस्ट इंडिपेंडन्स डे आणि तिसरा कुठला माहिती आहे का गांधी जयंती दोन ऑक्टोबर सुट नाही किंवा माहीत असेल तुम्हाला तरी मी तुम्हाला पुन्हा एकदा त्याची पुनरावृत्ती करून देतो की पंद सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे सत्तेचा एकोणीसशे पन्नास ॲक्च्युली पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस साली आपल्या भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले दीडशे वर्षाची इंग्रजांची राजवट संपुष्टात येऊन बऱ्याचशा महात्म्यांनी त्यांच्या दिलेल्या आत्मबलिदानानंतर आपल्याला पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस साली खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य प्राप्त झाले बट आपण फक्त इंग्रजांच्या गुलामीमधून मुक्त झालो होतो आपल्यासमोर एक फार मोठे आव्हान होते की स्वतंत्र भारताची राज्यघटना स्वतंत्र भारताचे स्वतंत्र विचार स्वतंत्र भारताची स्वतंत्र विचारसरणी याबद्दल काय करावं अलॉंग विथ त्यांचे जवळपास तीनशे अठरा टीम मेंबर यांनी जवळपास दोन वर्ष अठरा महिने इफ आय एम नॉट रॉंग दोन वर्ष दोन ते अडीच वर्ष कठोर परिश्रम घेऊन भारताची राज्यघटना लिहिली आणि सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे हा संविधानाचा दिवस मानला जातो आणि त्यानंतर बरोबर सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास साली ती राज्यघटना आपल्या भारतीयांसाठी खुली करण्यात आली म्हणून आपण तो दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणजे त्या दिवशी आपण खऱ्या अर्थाने रिपब्लिक झालो प्रजालाच तिच्या त्याची जगण्याची सत्ता भेटली म्हणून तो प्रजासत्ताक दिन मंडळी पहिला प्रजासत्ताक दिन हा एकोणीसशे साली राजपथ येथे साजरा केला होता त्याचे जसे आज आपल्याला फ्लाईंग ऑफिसर किल्लारी सर आणि कॅप्टन भागवत सर हे चीफ गेस्ट म्हणून लागलेले आहेत तसे त्या पहिल्या प्रजासत्ताक दिनाला इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती सुकर्म हे पहिले गेस्ट म्हणून होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारताचे पहिले राष्ट्रपती यांनी त्यावेळेस ध्वजारोहण केलं होतं सो या बऱ्याचशा गोष्टी आहेत मी पुन्हा एकदा मी तुमचा काही फार वेळ घेत नाही आपले जे गेस्ट आहेत त्यांच्याकडे तुम्हाला तुमच्याशी शेअर करण्यासारखं खूप काही आहे आणि तुम्हालाही ते आवडेल मी पुन्हा एकदा बाप मॅनेजमेंटच्या वतीने बाप परिवाराच्या वतीने दोन्ही बहुजनांना आदर आदरपूर्वक थँक्स म्हणतो की तुम्ही आपला मुळात वेळात वेळ काढून इथे उपस्थित राहिलात आणि पुन्हा एकदा आपल्या संपूर्ण परिवाराला सव्वीस जानेवारी दोन हजार तेवीसच्या खूप खूप शुभेच्छा थँक्यू मंडळी भारत माता की वंदे वंदे धन्यवाद खूप थंडी वाजती काय हा चला एक बट हँड्स थोडा पिटी बरं वेळ असतात तर पिटी थोडं हे केलं असतं पण नको आता तुम्हाला खूप खाली बसाय सवन आहे प्रत्येक माणसाला थोडा वेळ आहे सर्वात प्रथम सर्वांना चौऱ्याहत्तर या गणतंत्र दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 
मी ऑर्डिनरी कॅप्टन भिकाजी भागवत तसं मी राहणारा नांदूर खंदामाळ सध्या अकोल्यावाडी राहत असतो मी भारतीय इन्फंट्री सतरा मराठा राईट इन्फंट्रीमधून एक सातवी पास होऊन मी एकोणीसशे पंच्याऐंशी साली सातवी पास त्यावेळेस आमचं लागू होतं आता लागू नाही आता बारावीनंतर होतं आहे त्यानंतर भरती झालं होतं त्याच्यानंतर सर्वात लास्ट हायेस्ट रँक इन्फंट्रीचा आपल्या जी आपल्या जिद्दी घेतला तर आपल्यालाही खूप एक बाप मॅनेजमेंटने एक ऑप्शन दिलेला आहे सुरू सुरूला एक बघितलं होतं काम सरांचे आम्ही तर त्यासाठी आपण नक्की मेहनत करावा आणि आपण सर्वांनी ह्या क्षेत्रामधून सुद्धा आर्मीमध्ये जॉईन व्हावा अशी मी सर्वांना विनंती करेन चाहे लेडीज असू या पुरुष असू धन्यवाद आदरणीय व्यासपीठ प्रेसिडेंट रावसाहेब घुगे साहेब एच आर नेहा पटोळ साहेब श्रीकांत दुबे साहेब नागरी साहेब आदरणीय माझे मित्र माझी सैनिक खिलारी साहेब घुगे साहेब आणि बसलेले सर्व ग्रामस्थ मंडळी सर्व स्टाफ शिक्षक वर्ग प्रेसिडेंट सर्व जमलेले सिव्हिल मित्र आणि सर्व बॅच नंबर वन बॅचचे सर्व विद्यार्थी सर्वांना नमस्कार जय हिंद सर्वात प्रथम नोकरी करावी कुठं हा सर्वांना प्रश्न पडतो तर त्यावेळेस ऑप्शन आम्हाला नसल्या कारणाने आम्ही इंडियन आर्मीमध्ये ॲज अ जी डी सोल्जर जनरल ड्युटी सोल्जर म्हणून पंच्याऐंशीला भरती झालतो त्याच्यानंतर आम्ही सुरूलाच आमच्या जीवनामध्ये बबिनाला असताना आम्हाला एक इंडियन आय आय पी के एफ भारतीय शांतीसेना सर्व नाव एक असून श्रीलंकेमध्ये जाण्याचा चान्स आला गोरीला वारफेर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शाने आम्ही आमच्या रेजिमेंटमध्ये पहिला त्यांचा शिक्षण असल्याकारणाने आम्ही त्यात खूप मोठ्या प्रयत्नाने तिथं कष्ट करून मेहनत करून आपला जीव आपल्या साथीदारांचा जीव वाचवून ते एक मिशन फित्ते करून आलो श्रीलंका त्यावेळेस आम्ही आय एन एस विक्रांतमधून आय एन एस विक्रांत त्यामधून आम्ही मद्रासमधून श्रीलंकेला गेलो श्रीलंका काय असती आणि त्याच्यानंतर खर खरं म्हणजे सांगायचं म्हणजे कंटिन्यू चौदा महिने आम्ही गेल्यानंतर चौदा महिन्याचा प्रवास तिथं आम्ही कंटिन्यू राहिलो ना सुट्टी ना काही त्याच्यानंतर आम्ही लास्टला आलो तर श्रीलंकेचं वातावरण खूप डेंजर होतं तिथं ज्याप्रमाणे आपले पब्लिक असतात राजनैतिक पार्टी त्याप्रमाणे तिथं त्या राजनैतिक पार्टीमध्ये प्रत्येकाचं हत्यार होती हत्यार चांगले चांगले हत्यार तर त्यांच्याबरोबर छुपी लढाई करणे फार मुश्किल आहे उदाहरणार्थ घ्यायचं तुम्हाला तर आता रशियाचे वार चालू आहे किती मुश्किल होते बघा किती दिवस झाले युद्ध संपलं नाही अजून चालू आहे तर जाऊ दे दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यानंतर मोठं ऑपरेशन म्हणजे ऑपरेशन विजय कारगिल तुम्ही टायगर हिल बघितला असाल मॅपो बघितला असणार अजून कोणाला चान्स नसेल भेटला तर कृपया करून जुलैमध्ये इथं ऑप्शन असतं की सर्वांना जा जाऊ शकतो आपण जायचं प्रोसिजर असं आहे इथनं जम लेला जायचं विमानाने बाहेर आणि तिथनं बाय रूट तुम्ही कारगिल जाप विजय दिवस असतो तो आपण अटॅक करू शकता कोणाची इच्छा असल्या कोण संपर्क असं जायची इच्छा असल्यास कळवा गाईड आणि माहीत लाईन आम्ही देऊ तुम्हाला कारण तो इलाका असा आहे कारगिल एक असं आहे की त्या ठिकाणी तिथली जी हाईट आहे आपली एम एस पी किती माहिती घ्या श्रीरामपूरची तीनशे आहे तीनशे तिथली मॅक्सिमम दहा हजार फुटाच्या वरती तर त्या ठिकाणी जायच्या पहिलं आपल्याला क्लायमेटशी सेट होवं लागतं नाही तर तुम्हाला तिथे गेल्यानंतर हॅको बी पी आणि ह्या सर्व आजार सुरू होतील तुमचं ऑक्सिजन लेवल झिरो येईल आणि सेकंदात तुम्हाला बाय हेलिकॉप्टर या बाय रूट ऑक्सिजन प्रणाय करा करायला लागेल तर त्यासाठी अशा वातावरणात जाताना आपण स्वतःशी क्लायमेट शूट करावं लागतं तिथं तर कारगिल वारचं काय सर्वात इम्पॉर्टंट होतं की ही हाईट आहे जी मॅक्सिमम नऊ हजार फुटाच्या वरती आणि जिथं जे दुश्मन बस पाकिस्तान बसले होते ते हमेशा वरती टॉप वर थे आणि त्या याच्यामुळे आपल्या सैनिकांना जाताना खालनं जाता नाही एक तर वातावरणाशी आणि तिथल्या क्लायमेटशी तिथल्या हवामानाशी सामना करावा होतो तो तर वरून ज्यावेळेस आपण इथनं खालनं जेव्हा गोळी फायर करतो किंवा बॉम्ब फायर करतो तर बॉम्ब किंवा गोळी जे टेम्परेचर याच्यामुळं किंवा ग्रॅज्युटीमुळं बॉम्ब किंवा गोळी पॉईंट ऑफ एम्प लागत नाही यासाठी आपल्याला खालनंवरती लढाई करताना जे दुश्मन होते त्यांच्यावर पोचू शकत नव्हते हवाई जहाज बी होते तर हवाई जहाजचा मारा बी ॲक्युरेट पॉईंट ऑफ एम्प जात नव्हता तर अशा वेळेस एक चीजच अशी असती हवाई जहाज असो आर्टी फायर असो कुठलेही फायर असो त्याचा हायल्टीमध्ये असर होतो 
मोसमुळं तर त्या पॉईंट ऑफ गोळ्या लागल्यामुळे दुश्मन आपल्याला हमेशा बार बार देऊन घ्यायचा तिथून तो आपल्याला नामोनिशान करत होता आणि सर्वात जास्त आपली कॅज्युअलिटी करत होता तर अशा वेळेस एक इन्फंट्रीची जी असती जे पैदल सेना म्हणतात तीच एक कार्य करती त्याच्यातले आम्ही एक सेवक होतो ती आम्हाला मोका मिळाला त्यावेळेस तर ज्यावेळेस आम्ही खालनावर जायचं तर लाईटली बर्फ होता त्यावेळेस बर्फची जी अशी आहे तुम्ही इथं जर एक कदम पाऊल टाकले तर दोन कदम पाठीमागे येतात माणूस जसं आपल्याला क्रिकेट खेळताना बघत असताना आपण ज्यावेळेस शॉट मारतो आपण एखादं शॉट हुकला तर किती तकलीफ होती तसंच आहे जर बर्फामध्ये पाय खासला तर माणसाची तीन कॅप्शिटी तीन पायाची कॅप्शिटी परत वापस काढायला लागते त्याला आणि त्याच वेळेस खतरामध्ये सर्वात म्हणजे अवलांच अवलांच तुम्हाला माहीत असं म्हणजे बर्फ घसरणे किंवा पहाड घसरणे अवलांचमध्ये काय ज्यावेळेस माणूस खालनावर जातो ज्यावेळेस इथला बर्फ साईडचा दाबला जातो ह्या साईडचा तो दाबून काय होतं खाली पुश होतो पुश झाला काय वरचा बर्फ अंगावर येतो तर याच्यामुळे खूप कॅज्युअलिटी व्हायच्या आणि तिथं अशी वातावरण टेम्परेचर त्या क्षेत्रामध्ये जर तुमचा हात असा माईक किंवा याचा लोखंड लागला तर पाच मिनटात तुम्ही तो हात नाही काढला तो हात तो इथून तुम्हाला एक दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला तो काळा पडलेला दिसतं फास्टमेट म्हणतात त्याला आणि तुम्हाला आठव्या दिवशी तो हात किंवा बोट किंवा पाय कापून काढ लागेल तर असं उदाहरण त्याच्यामुळं रायफलची हे काढताना हँडग्लोज काढताना आजकाल खूप टेक्नॉलॉजी आली हलकं हत्यार हल हलकी वेट आहे एक एका बो बोटची सर त्या किंमत अशी आहे तीस चाळीस हजार असते इंडिव्हिज्युअल बोटची एवढं कॉस्टली असतं सर्व स्वित्झर्लँडची असते स्वित्झर्लँडची जे शिपिंग बॅग आहे कधी आमच्या घरी कारगिल विजय भवन कारगिल भवनला या स्लीपर तुम्हाला शिपिंग बुगे बॅग दाखवेल एवढा स्पॉट होतं स्वित्झर्लँडची त्याची किंमत तेतीस हजार रुपये तर असे जे आयटम आहे त्यावेळेस खूप हे होतं तर अशा वेळेस दुश्मनला कसं अटॅक करायचं मग ते कंटिन्यू खालची माणसं कशी वर यायची थकला का हे व्हायचे मग पुढं अशी करता करता ते कारगिलवार जोपर्यंत ऑन ग्राउंड गेले नाही तोपर्यंत आपला विजय झाला नाही तर अशा या कारगिलवारचे सांगायचे पॉईंट ऑफचे नाव सांगू शकत नाही सिक्युरिटीली असे थोडंसं आमचं हे असतं तर टायगर हिल झालं पॉईंट फोर वन झेलो झोजेला झालं तो इलाका असा आहे डेंजर इलाका आहे तर त्यासाठी आपण सर्वांनी तो एक इलाका आपण आपल्या नाही कम से कम तर मॅप तो जरूर बघावा अशी मी आपल्याला सर्वांना विनंती करेन आणि ह्या सर्वात म्हणजे आर्मी सत्यासाठी किती खर्च झाला त्यावेळेस नाही आत्तापर्यंत त्या त्यानुसार आर्मीच्या तिथल्या एक सोल्जरला बदाम काजू कुठलंही ड्रिंक्स म्हणा ड्रिंक म्हणजे दारू सोडून जे सॉफ्ट ड्रिंक आहे खूप अवलोब जातो होत असं पण तिथं जेवण जातच नाही संध्याकाळी पार तुम्ही एकच चपाती खाऊ शकता आणि एवढी एवढी खीर काजू बदाम खिसमिस सर्व हे बाकी आसोला असतात त्यांना द्यावं लागतं जनावर असतात उंदीर असतात कारण कोणी खातच नाही सर्वात इम्पॉर्टंट तिथं आपली शरीरदृष्टी जाणे जर तुम्ही तिथं आजारी पडला तर तुम्हाला कोणी वाचवा येऊ शकत नाही मोसम जर खराब असला तर हेलिकॅप्टरसुद्धा येणार नाही आणि आजकाल इंडियन आर्मी असं एक फॅसिलिटी एक माणूस बी जर आजारी पडला आहे मोसम चांगला असला तर हेलिकॅप्टर तुम्हाला शै काही सेकंदात तिथं येऊ शकतं पण ती आपली किस्मत आहे आणि त्यासाठी आपल्याला स्वतः फिट फिजिकल फिटनेस ठेवा पाहिजे तर अशा या वारबद्दल आजकाल नॉलेज आहे तुम्हाला सर्वांना आपण सर्च करू शकता झालेल्या या लढाईबद्दल थोडंसं वर्णन केलं आणि सर्वात म्हणजे आज ह्या कार्यक्रमाला आम्हाला बाप मॅनेजमेंटनी जी संधी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल फर्स्ट बॅच आणि सर्व स्टाफचे अभिनंदन करतो थँक्स धन्यवाद नमस्कार आय नाव आय वॉल टू कॉल अ काशीनाथ खिलारे सर टू से अ फ्यू वर्ड्स Good morning to everyone and a very happy republic day to you all today we gathered here to celebrate the 74th anniversary of our country's constitution on the hand the honor to sacrifice of those who fought for our nation and for freedom the constitution of india which everybody knows was adopted on january 26th of 1950 it defines the rights and duties of citizens and lays down the fundamental principles and laws of our nation it is important for us to remember the services of our freedom fighters we must work towards creating a society 
that is inclusive and equal to everyone has the opportunity to succeed and reach the full potential. Let us strive to promote peace, harmony and fraternity among all communities and to build a nation that is united and strong. Let us also remember the sacrifices made by our soldiers who are protecting our country at the borders. We must learn discipline, sacrifice, punctuality, fairness, fairness, integrity and loyalty from our soldiers. I, Honorary Flying Officer Kashinath Khilari, joined Indian Air Force on 14th April 1981 as an aircraftsman, as a ground engineer. I served for 38 long years and retired on 30th June 2019. I have flown different type of helicopters such as Mi-8, Mi-17, Mi-17-1V, Mi-17-V-5. I have flown more than 7,000 hours during my flying career. I faced number of emergencies during flying career. I have landed where in the, all parts of India where even uh, it is difficult to search even on map. Where are those places? I have flown around 2,000 hours over glacier. You must have heard from Bhagwat sir, what is glacier? Our duty was to drop the food for the soldiers who were living in the trenches there and carrying the food and dropping by helicopters with the help of parachutes. During my service career, I faced many emergencies, but I would like to narrate one of them. I actively participated in Kargil War. Thereafter, one incident that took place in 2000, that took place in 1999, just after the Kargil War, we were tasked to drop the food for the army personnel, personnel near the Kargil. We were operating from Kargil and from there we were operated for almost five days. Our task was for six days and thereafter we were to return back to Jammu where our posting was there. So when we took place, we took off from Kargil on the sixth day, everything was normal, but while landing at Padam helipad, Padam is just around 45 minutes flying from Kargil or even Leh. It is same distance from Leh or Kargil. During landing, suddenly the direction of wind changed. And flying means everything depends upon the air direction, air speed, and the climatic conditions there. Now during landing, suddenly we found that our helicopter started sinking because of the change in direction of the wind. Finally, with some difficulties, we could touch the helipad. But after touching the helipad, we found that helicopter was not in the control mode. So again, it bounced back in the air and again it touched the ground where the one blunt wall, uh, blunt wall of the helipad was there. It front wheel was uh, touching there and after touching the wheel, it again jumped in the air around 20 meters high and it toppled from there, inverted. Inverted means opposite direction. All the wheels were up and the cabin and crew, everybody was underneath the helicopter. Suddenly I realized as a flight engineer, my duty was to control the 
parameters as well as control of the engine as well as all the emergencies what happen uh, happens in the year so suddenly i saw everything was just uh, in uh, dust so suddenly i have seen the hp cock that is the cock which switches off the engines it was instead of up it was downwards but i realized situation is very critical and i switched off the engines after switching off the engines still lot of smoke was coming coming out because the engines which were supposed to be at the top and fuel tanks supposed to be at the bottom but because the helicopter was inverted so the fumes of the engines were coming out and the fuel was dripping over that so there was very much chance of the fire taking place so we realized that condition and after switching of the engines helicopter was still not in control it was shaking like anything the parts of it after coming out we saw that parts of the helicopters and uh, the blades were almost 200 meters away from the location after coming out i saw one of the pilot is still in the aircraft again i inquired from the other people because the some people from the army also came to receive the helicopter but because of the incident they started running away now i asked them where is third pilot so they told he has not come out but nobody was taking any action then suddenly i started running towards the helicopter again and seeing me other people also started following me i entered inside pilot was unconscious i unstrapped him and there was lot of smoke inside it was very difficult to even breathe there but finally i could unstrap him and drag him out out of the helicopter he was almost unconscious but when uh, we dragged him out he was able to speak finally he was safe thereafter again i remembered there was one passenger from army one subedar was accompanying the load which we are carrying for the shirdi canteen from kargil to padam then again we came back and saw that person is not visible there because the helicopter position was inverted so the load which was there inside the helicopter it was over him and he was underneath that load we started pulling out the load and finally we, we could find that that person is there i have seen the leg of that person so i thought it must have been uh, dismantled from his body but when i dragged him he was safe and finally he was also taken out these are the incidents which take place while flying not only flying but during your career as you you are it professionals there are many difficulties maybe may not be the same as we faced but there are definitely difficulties which we should be ready to face all time and every time i would like to thank bab company and specially to mr rao saheb ghoge the founder of bab company who has invited me for this national festival thank you thank you sir now i would like to call a gorakshnath ghoge on a stage to say a few words happy 
happy independent day all of you republic day okay all of you jai hind jai hind jai hind thanks to saglyat pratham mi aplya gantantancha दिवसानिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा प्रजासत्ताक दिन प्रजासत्ताक दिन सॉरी <laughs> कारण काय सर आता आपल्या जे गेस्ट आते तिथे आलेले आहेत भागवत सर करार सर त्यांचे मी मना बाप कंपनीच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन करतो स्वागत करतो सर्वात प्रथम म्हणजे जे बी आता सरांनी सांगितलं आपापल्या जीवनातली कहाणी की कसं आर्मीमध्ये नेव्ही एअरफोर्समध्ये त्यांनी आपापले कामं केली आणि आपली ड्युटी बजवून सुखरूप परत सर्व्हिस करून कॅप्टनमध्ये रिटायर होऊन सेवानिवृत्त झाले त्याचप्रमाणे मी पण आर्मीमध्ये एकोणीसशे पंच्याऐंशीमध्ये फर्स्ट प्रथम आर्मी ऑर्डिनेन्समध्ये भरती झालो आणि त्यानंतर माझी कहाणी सुरू झाली कहाणी सुरू झाली म्हणजे सर्वप्रथम माझी ट्रेनिंग नऊ महिन्याची त्याच्यानंतर तीन महिने माझी ट्रे ट्रेनिंग आणि मी फर्स्ट पोस्टिंग माझी आसामला अरुणाचल प्रदेशमध्ये फर्स्ट पोस्टिंग माझी करण्यात आली त्यानंतर मी सरांनी सांगितलं ज्यावेळेस शांती सेना एटी एटमध्ये मार्चमध्ये आम्ही श्रीलंकेला शांतीसेना म्हणून कार्यरत ड्युटी होऊन आम्ही मद्रासवरून श्रीलंकेला कोलंबो येथे बट्टी कुलवाला म्हणजे त्या ठिकाणी सर्व लँड झालो त्यावेळेस रात्री म्हणजे पाणी नव्हतं काहीच नव्हतं कुठे समुद्र सगळं म्हणजे आणि समुद्र किनाने बोटीने आम्ही सगळं तिथे लँड झालो आणि त्यावेळेस खूप म्हणजे दोन वर्ष माझी तिथे श्रीलंकेला आम्ही असताना खूप जे चुपी असतो म्हणजे गुपित लुकाछुपीची जी लढाई होती त्यामध्ये आमच्या जे कोरचा खास करून मोठा कर्तव्य बजावं लागतं ते म्हणजे अम्निशन जे बी युनिटला अम्निशन वगैरे जे बी लढाईच्या ग्राउंडमध्ये अम्निशनची गरज असते ते आमच्या ऑर्डिनेन्स करून सप्लाय होते आणि ते आम्ही करावं लागतं ते खास करून अम्निशन डिपोची जी सेक्युरिटी आहे ती खूप मोठी जबाबदारी असते त्याला पूर्णपणे जे इन्फंट्रीज वगैरे बटालियन्स आहेत ते पूर्ण पॉडॅक करतात आणि त्यातून आम्ही जे बी युनिट लॉमिनेशन वगैरे लागतं ते पुरवलं जातं ही आमची ड्युटी बजावत असतो आमच्या जे कोर आहे ते सुईपासून तर मोठमोठ्याल्या टँकपर्यंत पूर्णपणे आमच्या युनिटमधून मार्फत सप्लाय होत असते म्हणजे प्रत्येक आर्मीचा कोणताही भाग असो एकमेकाला जसं राशन सप्लाय असो तेल डिझेल वगैरे वेगळं असो गाड्या सप्लाय वेगळं असो हे प्रत्येक आर्मीचा एक अभिअंग असतो लढणारा जरी पुढे असला तरी त्याला पाठिंबा देणारे मागचे सर्वांचं कर्तव्य प्रत्येकाला हे शस्त्र असो त्याला घेऊनच चालावं लागतं मग तो किती खालचा दर्जा सफाईवाला जरी असला तरी त्याला हे एकदा प्रॉपर युनिफॉर्म घातला त्याच्या हातात बंदूक आली तो फक्त तो टायमिंग वेगळा आहे तो ॲडम साईडचा एक टायमिंग असतो त्या टायमिंगमध्येच तो आपली ड्युटी फक्त करतो बाकी इतर अर्थ तो सैनिक या हेतूनच त्याला गौरव केलं जातं शांतीसेनामध्ये मी दोन वर्षे काढून परत माझी पोस्टिंग वन एफ फोर्टी उधमपूरला त्याच्यानंतर वन एफ फोर्टी उधमपूरला आल्यानंतर ज्यावेळेस आपलं कारगिल लढाई सुरू झाली त्यावेळेस बी आमचा खूप मोठा वाटा होता आम्ही उधमपूरला असताना आमच्याकडून पूर्णपणे आमनेशन जवान हत्या किंवा बाकी इतर सामान लागेन ते पूर्ण मजूर वगैरे जे बी आपले सपोर्टेड सिव्हिलियन्स आहे त्यावेळेस कमी पडली ते आम्ही स्वतः सेट आउट करून त्या ठिकाणी लँड करत असो लढायला पुरवत असतो त्यात म्हणजे दोन्ही बी शांतीसेना आणि श्रीलंकेमध्ये बी मी राहिलो तिथून नंतर मग वन एफ फोर्टीला बी मला संधी भेटली कारगिल एरियामध्ये की हा मी बी त्याचा एक अभिअंग आहे मला याचा अभिमान आहे आणि खरं तर सांगायचं म्हणजे ज्यावेळेस मी दोन हजार तेरा डिसेंबरला 
सेवानिवृत्त झालो त्यावेळेस मी प आपलं पंजाबमध्ये सेवन्टीन एफ एडी उधमपूर आपलं या जोधपूर सॉरी पंजाबमध्ये पोस्टिंग माझी रिटायरमेंट झाली आणि माझं सेंटर होतं एवसी सेंटर सिकंदराबाद इथून सेवानिवृत्त होऊन मी आपलं सुखरूप आपल्या लक्ष माझ्या लक्ष्मी आईच्या कृपेने मी आणि माझ्या गावच्या सर्व वडीलधाऱ्याच्या आशीर्वादाने मी आर्मीतून सुखरूप माझी अठ्ठावीस वर्षे सर्व्हिस करून मी शान सोकतने परत माझ्या घरी रिटर्न झालो आणि आम्हाला आज याची शान आहे आणि परत मला दहा वर्ष मी रिटायर होऊन झाल्यानंतर मला या बाप कंपनीमध्ये म्हणजे माझा बंधूच समजायचा की त्यांनी मला परत मला विनवणी केली आणि मला या वर्दी घालायचा परत मला चान्स दिला याचा मला अभिमान आहे आणि मला खरं खरं परत मला माहिती आहे मला लहानपणापासूनच गावच्या छोट्या बाल गोपालांसंग हसण्याची मजा करण्याची नाटकं करण्याची संधी मी करत असायचो आणि करीत होतो आणि तेच मला प्र परत तुम्हाला जे आता से स्टुडंट आहेत या बाप कंपनीचे त्यांना माझं हेच सांगणं आहे की आपण ही संधी दौडू नका आणि बाप कंपनीच्या नावाने आपण जे आपल्याला संधी भेटली आहे याचं सोनं करून दाखवा आणि त्याच त्याच हिशोबाने आपल्याला शिस्त ही लागली पाहिजे मी वारंवार प्रत्येक विद्यार्थ्यांना सांगत असतो की आपण आपण फक्त आपलं चालचलन जर व्यवस्थित ठेवलं तर ऍटोमॅटिक आपल्याकडे सर्व गुण प्राप्त होतात आणि या हेतूने मी तुम्हाला सर्वांना रिक्वेस्ट करतो की आपण सर्वांनी मला शब्द द्यावा की येथून पुढे आपण सर्व शिस्तबद्ध कार्यक्रमानेच आपलं आग आगमन होईल आणि धन्यवाद बाप कंपनीच्या सर्व स्टाफला आणि सर्व स्टुडंटला की हा कार्यक्रम आपण खूप थोड्या वेळामध्ये का होईना परंतु खूप छान पद्धतीने असा सेटलमेंट केला सर्वांचे आभार मानतो आणि धन्यवाद थांबतो थँक्यू सर नाव आय आय वॉन्ट टू रिक्वेस्ट अ श्रीकांत सर टू कम ऑन स्टेज फॉर वॉट ऑफ थँक्यू सो गुड मॉर्निंग ऑल सो फ्रँकली स्पीकिंग इट इज अ आय मीन इट्स अ एक्स्ट्रीमली प्राऊड मोमेंट फॉर मी आय हॅव आज टू गिव्ह अ वोट ऑफ थँक्स टू दिस सच अ हॉनरेबल गेस्ट ऑन द बी एफ ऑफ बाब कंपनी सो स भागवत सर अँड खिलारी सर वी आर रिअली एक्स्ट्रीमली इन्स्पायर्ड अँड मोटिवेटेड टू हॅव यू हिअर इन अवर कॅम्पस सो युअर गायडन्स इज व्हेरी तुमचे जे एक्सपिरियन्स ऐकून आमचं एकदम ऊर भरून आला तर ज्याप्रमाणे एक सैनिक जे मिलिटरीमध्ये आपलं जीवन व्यतीत करतात त्यांना भरपूर आव्हानं असतात त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांच्या करिअरमध्ये त्यांनी भरपूर काही काही सहन केलेलं असतं त्यांनी सांगितलं की लेह लडाखमध्ये त्या अल्टिट्यूड हाय अल्टिट्यूडला इवन इट इज आपल्याला ब्रेथ करायला प्रॉब्लेम असतो तर ते करत असताना त्यांना भरपूर जेव्हा सीमा देश देशाचं रक्षण करायचं असतं तेव्हा सीमा असते सीमावाद येतो सीमावाद म्हटल्यावरती वॉर होतो वॉर म्हटल्यावरती आपल्याला रक्तपात पण करावा लागतो पण हे क हे करताना त्यांना कधी असं स्वतःच्या त्या जीवाची पर्वा करत नाही त्यांच्या घरी पण त्यांची आई असते वडील असते बहीण असते भाऊ असतात त्यांना मुलं असतात पण ते स्वतःची कशाची पर्वा करत नाही त्यांना फक्त एकच टार्गेट माहीत असतं देश फ्रंट एंड आपल्या लँग्वेजमध्ये बोलायचं ठरलं तर एकच कोडिंग ठरलेली असते देशभक्ती फ्रंट एंड बॅक एंड काहीच नाही फक्त देशभक्ती एकच कोडिंग कोणी एक एक इंच जरी आतमध्ये आला उडवला बाकी काहीच माहीत नसतं त्यांना राईट सो तर आपल्या भाषेमध्ये सोपं करून सांगितलं तुम्हाला तर सव्वीस जानेवारी म्हटल्यावरती कसं शेरोशायरी नसल्यावरती आपल्याला कसं बरोबर नाड शेरोशायरी झालीच पाहिजे बरोबर तर मी दोन लाईन्स आहेत त्या आपल्या हॉनरेबल गेस्टला डेडिकेट करतो खून से खेलेंगे होली अगर वतन मिश्किल में है खून से खेलेंगे होली अगर वतन मिश्किल में है सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है अब हमारे दिल में है
त्याचबरोबर मला आपली जी टीम आहे सपोर्ट टीम आहे आपले स्टुडंट्स बॅच वन बॅच टू ज्यांनी अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने परेड सादर केलं आय विल टेक आविष्कर्स नेम अँड सुजीस नेम डेफिनेटली देर आर अदर टीम अदर टीम मेंबर्स ऑल्सो बिकॉज विदाउट देम इट वुड नॉट बी इन पॉसिबल सो इच अँड एव्हरी इट इज अ टीम वर्क सो बी इट एच आर टीम बी इट ॲडमिन टीम बी अवर स्टाफ मेंबर बी अवर सपोज टीम सर्वांनी उत्कृष्ट पद्धतीने काम केलं मुलांनी छान स्पीचेस दिले इंग्लिशमध्ये आपले डान्सचे परफॉर्मन्स पण चांगले आले तर त्या सर्वांचं मी अभिनंदन करतो त्यांनी इथून पुढे पण असंच काम करत राहावं आपल्या बाप कंपनीचं नाव पुढे करावं आणि सर तुम्हाला सांगू शकतो इच्छितो मी ज्याप्रकारे तुम्ही तुमच्या पूर्ण कार्यकालामध्ये जसं देशाचं नाव उंचवण्याचं काम केलं तसेच आमचे ग्रामीण भागातले विद्यार्थी आपल्या आमच्या क्षेत्रामध्ये आय टीच्या क्षेत्रामध्ये काहीतरी काम करून जातील अशी यांची आणि बाप कंपनीच्या माध्यमातून पुढे जाऊन काहीतरी आपल्या समाजासाठी काहीतरी करतील मी अशी आशा बाळगतो आणि आम्हाला एक थँक्स टोकन म्हणून द्यायचं आहे गेस्टसाठी तर मी दीपक सरांना रिक्वेस्ट करतो की ते आपल्याला आपल्या गेस्टला लेडीज प्लीज मोबाईल जरा खाली ठेवा परेड वेसराम श्रद्धांजली सर्वांसाठी यासाठी आपण उभं केलं आत्तापर्यंत जेवढे बी मान्यवर सैनिक राजनीतिक जे खास देशासाठी काम आले यासाठी आपल्या सर्वांना श्रद्धांजली द्यायची एक श एक सेकंदाचं मौन ठेवायचं आहे त्यासाठी आपण सर्वांना परेड सावधान सर्वांनी आपमूल्यांत खाली मान घालायची आपमूल्यांत होती आप थँक्यू जय हिंद हार जीत हील पंडावरे जित राहू दे मनी सुंजाय जी पुन्हा आडव कील ही दाखवादळे सिद्ध होनी तुला उजळायचे पुन्हा